உலக தமிழர்களுக்கு என் அன்பான வணக்கம் ஸோ நிறைய வீடியோ நானே சொல்லியிருக்கேன் யூகேயில் பார்த்தீங்கன்னா வந்து இங்கே கல்வி இலவசம் இங்கே வந்து மருத்துவம் இலவசம் அப்படின்லாம் சொல்லியிருக்கேன் ஸோ நிறைய பேர் நினச்சிப்பீங்க அப்படின்னா ஒன்றும் செலவே இல்லை அப்படியே வாங்குகிற சம்பளத்தை அப்படியே பத்திரமா வச்சுக்கலாம் அப்படின்ட்டு ஆனால் நிறைய செலவுகள் இங்கேயும் இருக்குது நாங்கள் வந்து மாதம் மாதம் வந்து ஒவ்வொன்றுக்கும் நிறைய கட்டணம் எல்லாத்தையுமே அதனால் இந்த எக்ஸல் ஷீட்டு தான் நானும் ஆனால் வந்து ஓப்பன் பண்ணி அடிக்கடி டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டுருப்போம் எதையாவது குறைக்கலாமா எதையாவது குறைக்கலாமா அப்படின்ட்டு அது மாதிரி எதுவுமே குறைய முடியாத மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் அப்படியே இருக்கும் ஸோ இதை வந்து நான் அவங்களோடையும் இன்றைக்கி ஷேர் பண்ணால் புதுசாக வரணும்னு நினைக்கிறவங்களோ இல்லை ஜஸ்ட் ஜென்ரல் நாலேஜ் தெரிஞ்சுக்கணும்னு நினைக்கிறவங்களுக்கும் ரொம்ப வந்து ஒரு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்ட்டு பண்ணப்போறேன் <laughs> <laughs> இல்லை நீங்கள் உங்கள் வீட்டில் யாராவது போக வேண்டியதாக இருக்கலாம் அதனால் சில இதெல்லாம் வந்து இதெல்லாம் நீங்கள் குறைக்கிறது இதெல்லாம் அவசியம் உங்களுக்கு அப்படின்றது நீங்கள் இதுலேருந்து எடுத்து இது ஒரு மாஸ்டர் ஷீட்டாக எடுத்துகிட்டு அதுலேருந்து நீங்கள் சிலதெல்லாம் அடிச்சுட்டு உங்களுக்கு தேவையான அதை மட்டும் நீங்கள் ஃபில்டர் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் பட் எங்கள் வீட்டிலேருந்து கண்டிப்பாக இதெல்லாம் போகுது அப்படின்றது தான் இந்த ஷீட் காட்டுது அதனால் நமக்கு ஒரு நல்ல ஒரு இதுவாக இருக்கும் நமக்கு பார்க்குறதுக்கே இப்படி தான் செலவு ஆகுதான் இல்லை பணம் எப்படி தான் போகுது அப்படின்னு நம்ம எல்லாருக்குமே வந்து ஒரு கேள்வியாகவே இருக்கும் எல்லார் வீட்லேயும் இது நடக்கிற விஷயம் தான் எப்படி தான் பணம் போகுது வாங்குகிற சம்பளம் எப்படி தான் கரையுது அப்படின்ட்டு ஸோ அதை நம்ம எழுதி வச்சு அதை பார்க்கும்போது ஓ இப்படி தான் போதா அப்படின்னு நமக்கு ஒரு நல்ல ஒரு தெரிஞ்சுக்கிற விஷயமா இருக்கும் ஸோ மார்கேஜ் வீட்டு க வாட வீட்டு வாடகையில் இருக்கீங்கன்னா வாடகை கட்ட வேண்டியதாக இருக்கும் வீடு வாங்கிட்டிங்கன்னா அதுக்கு வந்து நீங்கள் ஹோம் லோன் கட்ட வேண்டியதாக இருக்கும் ஸோ அது வந்து நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வளர்ந்து வரும்போது ஒருத்த ஒருத்தர் வேறு வேறு மாதிரி இருப்பாங்க அப்பார்ட்மெண்ட்டில் இருக்கவங்க கொஞ்சம் கட்டுவாங்க அப்புறமா ஒன் பெட்ரூமோ டூ பெட்ரூம் த்ரீ பெட்ரூம் அந்த மாதிரி ஸோ ஹோம் டூர் எல்லாருமே பார்த்துருப்பீங்க நம்ம நாங்கள் இருக்கிறது வந்து இப்போ ஒரு ஃபோர் பெட்ரூமில் இருக்கும் ஸோ இதுக்கு வந்து நம்ம மாதம் மாதம் கட்ட வேண்டிய ஹோம் லோன் இந்த இங்கே வந்து மார்கேஜ்னு சொல்லுவாங்க அதுக்கு வந்து ரெண்டாயிரத்தி ஐம்பது பவுண்டு கட்டுறோம் நாங்கள் மாதம் மாதம் அப்புறம் கார் இன்சூரன்ஸ் கட்டணும் கார் வச்சுருந்தாவே இன்சூரன்ஸ் கட்டணும் ஸோ இது வந்து ஆனந்தோட கார் இன்சூரன்ஸ்க்கு மாதம் அறுபது பவுண்டு கட்டுறோம் வீடு வந்து நம்ம ப்ரொடெக்ட் பண்ணி வச்சுக்கணும் இந்த வீடு வந்து நமக்கு எதாவது திருட்டு போயிடுச்சுன்னா கூட வந்து நம்ம இது அப்புறமா கிளைம் பண்ணால் நமக்கு கொடுத்துருவாங்க பணத்தை எது கா காலை காணாமல் போனாலும் நம்ம இந்த அமௌண்ட் வந்து இதுதான் நம்ம வீடுகளோட வேல்யூ அப்படின்னு நம்மளே சொல்லி மாதம் மாதம் அதுக்காக ஒரு பணம் கட்டு வரணும் ஸோ அதுக்காக நாங்கள் எவ்வளோ கட்டுறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து அறுபத்தஞ்சி பவுண்டு கட்டுறோம் ஹோம் அண்ட் கண்டென்ட் இன்சூரன்ஸ் அப்படின்ட்டு அதுக்கப்புறம் ஈக்விஃபேக்ஸ் ஐடென்டிட்டி ப்ரொடெக்ஷன் அப்படின்னா வந்து நம்மளை வந்து எதாவது ஏமாத்திட்டாங்க நம்மளோட பாஸ்போர்ட்டை எடுத்துகிட்டு போயோ இல்லை நம்மளோட ஐடென்டிட்டி கார்டு எதாவது யூஸ் பண்ணியோ நம்மளுடைய பேங்க் கார்டு யூஸ் பண்ணியோ நம்மளுடைய எதாவது ஐடென்டிட்டி தெஃப்ட் அப்படின்னு இருக்குது ஸோ அதுலேருந்து ப்ரொடெக்ட் ஆகிறதுக்காக நம்மளுடைய டீட்டெயில்ஸை வேறு யாராவது யூஸ் பண்ணால் நமக்கு இமீடியட்டாக ஒரு அலர்ட் வந்துடும் ஸோ அதுக்கு ஒரு ப்ரொடெக்ஷன் பண்ணுறோம் ஸோ அது வந்து எட்டு பவுண்டு கட்டுறோம் மாதம் மாதம் இதெல்லாம் வந்து எதுனா டைரக்ட் டெபிட்டில் டைரெக்டாக நமக்கு அக்கௌண்ட்லேருந்து அப்படி போயிடுது சம்பளம் வந்தோன்னா அக்கௌண்ட்டில் போயிடுது அதனால தான் நாங்கள் இதை இன்க்ளூட் பண்ணுறோம் ஸோ மாதம் மாதம் கண்டிப்பாக இதை கட்டுறோம் இந்த பக்கம் என்னென்னா என்றைக்கு போகுதுன்னு பார்க்குறோம் ஸோ ஒன்றாந்தேதி இது எடுப்பாங்க இது மூணு எடுப்பாங்க இதெல்லாம் வந்து பதினாறாம் தேதி எடுப்பாங்க அதனால் அது எங்களுக்கே வந்து தெரிஞ்சுக்கணும் எப்போ பணம் போகுது அப்படின்றதுக்காக இதை போட்டுக்கும் தர இது மேபி இந்த காலம் மேபி நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அது உங்களுக்கு அவ்வளோ யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்காது பட் நீங்கள் ஒரு ஐடியா உங்கள் வீட்டில் ஒருவேளை பட்ஜெட் மாதிரி போட்டு இது மாதிரி ஷீட்டில் எல்லாம் க்ரியேட் பண்ணால் உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்றதுக்காக தான் இதை நான் டெலிட் பண்ணாமல் அதையும் உங்களுக்கு காட்டுறேன் சில டேட்ஸ் நாங்கள் மாற்றிருக்கோம் அப்படி அப்படின்ட்டு ஸோ இது வந்து எக்ஸாக்டாக அது கிடையாது அப்புறம் வந்து இப்போ ச சக்தியோடய ஸ்கூலுக்கு வந்து நாங்கள் முப்பது பவுண்ட் தான் கட்டுறோம் ஏன்னா ஸ்கூல் இங்கே வந்து ஃப்ரீ அப்படின்னாலுமே வந்து சில விஷயங்கள் ஏதாவது வாலண்டியராக கான்ட்ரிபியூட் பண்ண சொல்லுவாங்க அப்போ எல்லாருமே வந்து கொடுப்பாங்க அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா மாதத்துக்கு ஏதாவது ஒரு காரணத்தினால வந்து ஒரு முப்பது பவுண்ட் அப்படி வந்து போகும் சினி வேர்ல்டு அதாவது நாங்கள் சினிமா பார்ப்போம் இல்லை சொன்னோம் இல்லை எல்லாத்துக்கும் அதனால் எல்லா மாதம் மாதம் நாங்கள் வந்து சினி வேர்ல்டு கார்டு கட்டுவோம் இது இன்னொரு இடத்துல வரும் என்னோடய சினி சினி வேர்ல்டு கார்டு என்னுடைய கார்டு டேரக்ட் டெபிட்ஸ்லாம் என்னென்ன அப்படின்ற இந்த டீட்டெயில் இந்த பக்கம் வேறு ஒரு கார்டில் சொல்ல போகிறேன் ஸோ இந்த கார்டில் இருக்கிறது வந்து சினி வேர்ல்டு ஆனந்துக்கும் பசங்களுக்கும் எவ்வளோ போகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா மாதம் வந்து ஐம்பத்தி நாலு பவுண்டு
பட் நல்ல ஒரு கார் ஓட்டணும் நல்லா அது அதனால் அதில் வந்து தொந்தரவு வராமல் இருக்கணும் நமக்கு அடிக்கடி அது வந்து ஏதாவது ப்ராப்ளம் ஆகிடுச்சுன்னா அது ரிப்பேர் பண்ணுறது பயங்கரமாக இருக்கும் அதுக்காகவே எல்லோரும் இங்கே வந்து ஒரு புது கார் வாங்குவாங்க ஸோ அந்த மாதிரியான ஸ்கீம்ஸ்க்குள்ளே நம்ம போகும்போது மாதம் நிறைய கட்ட வேண்டியதாக இருக்கும் ஆனந்த் வந்து பிஎம்டபிள்யூ அப்படிங்கிறதால நம்ம வந்து ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ஃபிஃப்டி பவுண்ட்ஸ் கட்ட வேண்டியதாக இருக்குது ஆக்சுவலாக நான் கோயக்கலாம் தான் இருக்கும் இது எப்படியாவது வந்து வேறு கார் மாற்றி கம்மி பண்ணிணா நம்ம முந்நூறு பவுண்டு கூட கொண்டு வந்துடலாம் ஸோ நெக்ஸ்ட் டைம் ஒரு ஒரு வாட்டி நம்ம ஒரு ஸ்கீம் எடுத்தோம்னா அது ஒரு த்ரீ ஃபோர் இயர்ஸ் நம்ம கண்டினியூ பண்ணி கட்ட வேண்டியதாக இருக்கும் நெக்ஸ்ட் டைம் வந்து இதை கொஞ்சம் கண்டிப்பாக குறைக்கணுன்ற ஐட்டமில் தான் நாங்கள் இதை வச்சுருக்கோம் அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு வீட்டுக்கு இன்டர்நெட் வேணும் அது ரொம்ப ஒரு அவசியமான ஒரு விஷயம் இப்போலாம் அதனால் அதுக்கு வந்து நாற்பத்தஞ்சு பவுண்டு மாதம் மாதம் போகுது எங்களுக்கு அதுக்கப்புறமா வந்து ஆனந்தோடைய மொபைல் இதெல்லாம் வந்து என்னென்னா மா நமக்கு வந்து இப்போது மாதம் மாதம் இதெல்லாம் கட்டுறோம் கண்டிப்பாக ஸோ ஆனந்த் மொபைலுக்கு வந்து பதினஞ்சு பவுண்டு போகுது வீட்டில் தண்ணி பில் வாட்டர் பில் அது கண்டிப்பாக கட்டணும் எல்லா வீட்லேயுமே கட்டணும் இங்கே அதனால் வந்து நாங்கள் எவ்வளோ கட்டுறோம் பார்த்தீங்கன்னா ஐம்பத்தி ரெண்டு பவுண்டு கட்டுறோம் நீங்கள் எந்த ஏரியாவில் இருக்கீங்க அதை பொறுத்து இந்த நம்பர் மாறும் ஸோ இது வந்து தோராயமாக எங்கள் ஏரியாவில் வந்து நாங்கள் ஐம்பத்தி ரெண்டு பவுண்டு கட்டுறோம் அப்புறம் வீட்டில் வந்து எல்லாருமே இங்கே இந்த குளிருக்காக ஹீட்டு வேணும் எல்லாருக்கும் ஹீட்ரஸ் வேணும் சுடு தண்ணி வரத்துக்காக ஹீட்ரஸ் வேணும் வீட்டில் வந்து பாய்லர் வச்சுருப்பாங்க அந்த பாய்லர் என்னென்ன பாய்லர் பிரேக் டவுன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பெரிய செலவாகிடும் அப்புறமா அதனால் எதிர்பாராத செலவாக திடீர்னு வந்துடுறதுனால எல்லாருமே இங்கே வந்து ஒரு ப்ரொடெக்ஷன் ஸ்கீம் எடுத்து ஒரு கேர் எடுத்துப்பாங்க நம்ம வந்து பிரிட்டிஷ் கேஸோட ஏற்கனவே வந்து ஒரு கேர் எடுத்துக்கிட்டோம்னா மாதம் மாதம் அவங்களுக்கு கட்டணும்னா எப்பயாவது நம்ம வீட்டில் வந்து ஏதாவது பிரச்சனை ஆச்சுன்னா அவங்கள திடீர்னு கூப்பிட்டுக்கலாம் அப்போ வந்து அந்த டைமில் அவங்க வந்து நம்ம ஏற்கனவே மாதம் மாதம் கட்டுறதுனால நமக்கு ஈஸியாக நமக்கு பண்ணி கொடுத்து போயிடுவாங்க அதனால் பிரிட்டிஷ் கேஸோட பாய்லர் கேர் பார்த்தீங்கன்னா வந்து மாதம் முப்பது பவுண்டு அதனால் அது கட்டுறோம் அப்புறம் இந்தியாவில் வந்து ஒரு ஹோம் லோன் கட்டுறோம் சும்மா அது வந்து ஒரு இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டாக தான் வந்து நாங்கள் சும்மா அந்த ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி அங்கே வாங்கியிருக்கோம் அதனால் அங்கே ஒரு அப்பார்ட்மெண்ட் மாதிரி வாங்கியிருக்கோம் அதனால் மாதம் அதுக்கும் வந்து ஒரு இஎம்ஐ மாதிரி கட்டு வரணும் அதனால் அது வந்து ஒரு த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபார்ட்டி பவுண்ட்ஸ் முந்நூற்றி நாற்பது பவுண்ட் போகுது அதில் இருந்து அதுக்கு அதுக்கப்புறம் வந்து எலக்ட்ரிசிட்டி அண்ட் கேஸ் பில் ஸோ இது வந்து சேர்த்து மொத்தமாக நாங்கள் போட்டிருக்கோம் நூற்றி ஐம்பது சில பேருக்கு கேஸ் ஜாஸ்தியாக இருக்கும் சில பேருக்கு எலக்ட்ரிசிட்டி ஜாஸ்தியாக இருக்கும் அவங்களோட அடுப்புலாம் எதை பொறுத்து இருக்குது வீட்டில் மே முக்கியவாசிய திங்ஸ் வந்து எதில் ஓடுது அதை பொறுத்து இருக்குது அதனால் எங்களுக்கு வந்து நூற்றி ஐம்பது பவுண்ட் மாதம் அப்படி ஆகுது கவுன்சில் டேக்ஸ் புதுசாக நமக்கு வரவங்களுக்கு அது கவுன்சில் டேக்ஸ் நார்மலாக வீடு கட்டினா போதும் அப்படின்னு இருக்கும் ஆனால் இங்கே வந்து கண்டிப்பாக கவுன்சில் டேக்ஸ் ஒன்றுன்னு கட்டி ஆகணும் வருஷத்துக்கு நிறைய அமௌண்ட்டாக இருக்கும் அதனால் நிறைய பேர் வருஷத்துக்கும் கட்டலாம் அதனால் மோஸ்ட் ஆஃப் தம் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா வந்து மாதத்துக்கு பிரித்து கட்டுவாங்க அது ஒரு முக்கியமான அமௌண்ட் நிறைய அமௌண்ட் வர ஏன்னா அது மொத்தமாக நம்மளோட ஏரியாவெலாம் பார்த்துக்கிறதுக்கு அது மாதிரி நம்ம க கட்டுறது அரசாங்கத்துக்கு கட்டுற ஒரு முக்கியமான கவுன்சில் டேக்ஸ் அது அதனால் முன் இரநூத்தி முப்பது பவுண்டு அது போதும் மாதம் மாதமே அது நீங்கள் எந்த ஏரியாவில் தங்கியிருக்கீங்க எந்த மாதிரி வீட்டில் தங்கியிருக்கீங்க அது மாதிரி பல ஃபேக்டர்ஸை கண்டுபிடிச்சி நமக்கு வந்து ஒரு நம்பர் சொல்லுவாங்க ஸோ நம்ம இருக்க ஏரியாவுக்கு வந்து இரநூத்தி முப்பது பவுண்ட் கட்டுறோம் நம்ம அதுக்கப்புறம் வந்து சக்திக்கு ஒரு மொபைல் ஃபோன் இருக்குது அது வந்து ரொம்ப சீப் தான் அதனால் பத்து பவுண்டு அது கட்டுறோம் மாதம் மாதம் நெட்ஃப்ளிக்ஸில் வந்து படம் பார்க்கணும் அதனால் அதுக்கு வந்து பதினோரு பவுண்டு கட்டுறோம் அதுக்கப்புறம் வந்து ப்ரைமில் வந்து ஏதாவது ப படம்லாம் பார்ப்போம் அதுக்கு வந்து ஒரு ஏழு பவுண்டு சும்மா சின்ன சின்ன விஷயங்கள்லாம் ஆட் பண்ணியிருக்கோம் ஏன்னா இதெல்லாமே மிஸ் ஆகிடும் சின்ன சின்ன விஷயங்களும் சேர்ந்து சிறுதுளி பெருவெல்ல மாதிரி அப்படின்னு உள்ள வந்து மாட்டி விட்டுருவோம் அதனால் அதெல்லாம் நோட் பண்ணால் தான் நமக்கு வந்து ஒரு ஐடியா கிடைக்கும் பெட்டராக அப்புறம் வந்து மியூசிக் நல்லா கேட்போம் பசங்களும் நல்லா மியூசிக் கேட்பாங்க அதனால் ஸ்பாட்டிஃபை மியூசிக் ஒரு கனெக்ஷன் வந்து ஒரு பத்து பவுண்டு இதில் வந்து இதுதான் வந்து நம்மளுடைய செலவுன்றதை விட சேமிப்புன்னு சொல்லலாம் ஆனால் இயர் எண்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா செலவாகிடும் முதல்லலாம் சேர்த்துனே வருவோம் அப்புறம் அது இயர் எண்டோட சே சே அதனால் இது செலவில் போடுறதா இதை சேமிப்பில் போடுறதான்னு ஒரு கன்ஃபியூஷனாக இருக்கும் ஏன்னா இது எப்படின்னா நாற்பது நானூறு பவுண்ட் நானூறு பவுண்டு மாதத்துக்கு பிரிச்சுக்கிட்டிங்கன்னா மொத்தமாக ஒரு பன்னெண்டு மாதத்துக்கு சேர்த்திங்கன்னா ஒரு அஞ்சாயிரம் பவுண்டு ஒடி வந்துன்னா ஜாலியாக நல்லா ஏதாவது ஊர் சுற்றிட்டு வரலாம் அதனால் ஊர் சுற்றிட்டு வரும்போது அது செலவாக கழிஞ்சு தான் போயிடும் அதை வந்து மாதம் மாதம் நம்ம சேர்த்து வச்சுன்னா ஒரு அமௌண்ட்டாக வரும்போது நமக்கு அந்த மாதிரி செலவுகள் பண
ஸோ இதெல்லாம் மெயினாக வந்து ஆனந்தோடைய டேரக்ட் டெபிட்ஸ்லேருந்து அப்படியே ஸ்வைப் ஆகி போகிற அமௌண்ட் பார்த்தீங்கன்னா நாலாயிரத்தி இரநூத்தி இருபத்தாறு பவுண்ட் ஆனந்தோடைய அக்கௌண்ட்டில் மட்டுமே போகுது ஸோ இப்போ வந்து அடுத்தது என்னுடைய அக்கௌண்ட்டில் என்ன போகுதுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க ஸோ இது வந்து சைல்ட் மைண்டர் இப்போது நம்ம குழந்தைய வந்து நம்ம ஸ்கூல்லேருந்து கூட்டு வந்து வீட்டில் விடணும் வீட்டிலேருந்து கொஞ்ச நேரம் இருக்கணும் அது மாதிரி சைல்ட் மைண்டர்ஸ் நானிஸ் அவங்களாம் பிடிப்பாங்க இங்கே அவங்களுக்கு ஒரு அமௌண்ட் கொடுப்போம் நாங்கள் கொடுக்குறது வந்து ரொம்ப ஒரு கம்மியான அமௌண்ட் தான் ஏன்னா பையன் பசங்கள் எங்கள் பசங்கள் பெருசாக வளர்ந்துட்டாங்க ஸோ ரொம்ப ஒன்றும் செல்லவில்லை அதனால் வெறும் ஸ்கூல்லேருந்து கொண்டு வந்து வீட்டில் விடணும் கொஞ்ச நேரம் இருக்கணும் நான் வர வரைக்கும் அந்த மாதிரியான விஷயங்களுக்காக நான் வந்து பத்து பத்து பவுண்டு அவங்களுக்கு மாதம் மாதம் டெய்லி பத்து பத்து பவுண்டு அப்படி கொடுப்பேன் அது வந்து மாதத்துக்கு ஒரு இரநூறு பவுண்டு அப்படி இருக்கும் க்ளீனர் க்ளீனர்னால் வாரத்துக்கு ஒரு வாட்டி தான் வருவாங்க எல்லோரும் வந்து ஒரு வாட்டி தான் அஃபோர்ட் பண்ண முடியும் அவங்க சில பேர் ரெண்டு மணி நேரம் வச்சுப்பாங்க சில பேர் மூணு மணி நேரம் அப்படி வச்சுப்பாங்க ஸோ எங்களுடைய க்ளீனர் வந்து ஒருத்தவங்க இந்த லாக்டவுன் பீரியில் இப்போ இல்லை லாக்டவுன் பீரியில் க்ளீனரும் இல்லை சைல்ட் மைண்டரும் இல்லை பட் மோஸ்ட்லி எல்லா மாதங்களையும் வந்து இந்த மாதிரி செலவு இருக்குன்றதுக்காக இதை போட்டிருக்கோம் ஸோ க்ளீனர் வந்து அவங்க என்னென்னா அந்தந்த ஏரியாவை பொறுத்தும் இருக்குது அதனால் ஒரு அவங்க ஒரு நாள் வந்தாவே அவங்களுக்கு கிட்டத்தட்ட நாற்பத்தி நாலு பவுண்டு அப்படி ஆகும் அதனால் மாதத்துக்கு வந்து நூற்றி எண்பது பவுண்டு போட்டிருக்கோம் க்ளீனருக்கு வந்தாங்கன்னா மாப் பண்ணுவாங்க அப்புறம் டாய்லெட்லாம் க்ளீன் பண்ணுவாங்க கொஞ்சம் கிச்சன்லாம் க்ளீன் பண்ணி ஃபுல்லாக ஒரு வாரத்துக்கு ஒரு வாட்டி க்ளீன் பண்ணிட்டு போவாங்க அப்புறம் வந்து விஷன் எக்ஸ்பிரஸ் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் காண்டாக்ட் லென்ஸ் போடுவேன் காண்டாக்ட் லென்ஸ் எனக்கு ஒரு மாதம் மாதம் மூணு மாதத்துக்கு ஒரு வாட்டி அவங்க அனுப்புவாங்க அதனால் எனக்கு மாதத்துக்கு நாற்பது பவுன் அது கட்டுறேன் பிரித்து கட்டுறேன் அப்புறம் வந்து டிவிஎல்ஏ அது வந்து என்னென்னா என்னுடைய கார் இன்சூரன்ஸ் அதுக்கு வந்து பதினா இது கார் இன்சூரன்ஸ் இல்லை இது இது வந்து என்னுடைய கார் டேக்ஸ் நான் கார் வச்சுருக்கிறதுக்கு ஒரு டேக்ஸ் கட்டணும் அதனால் மாதம் வந்து பதினேழு பவுண்ட் அது போகுது அப்புறம் என்னுடைய மொபைல் ஃபோன் அனிதாவோடைய மொபைல் வந்து முப்பத்தி ஏழு பவுண்டு மாதம் மாதம் போகுது அதேமாதிரி அனிதாவோடைய கார் லோன் நான் வந்து கொஞ்சம் குட்டி கார் தான் வச்சுருக்கேன் ஸோ இது வந்து எனக்கு வந்து புது கார் ஆனாலும் அதனால் இரநூறு பவுண்டு போகுது அப்புறம் மெயின்டெனன்ஸ் கம்மி வெறும் இது மட்டும் அது கட்டினா போதும் இதுவும் வந்து டேமேஜ் ஆகாது இதுவும் திடீர்னு ப்ராப்ளம் வராமல் இருக்கும் அப்படியாக இருக்கும் கார் இன்சூரன்ஸும் கட்டணும் அது வந்து மாதம் வந்து ஐம்பது பவுண்டு கட்டுறேன் ஸோ காருக்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா காருக்கே பல விஷயங்கள் கட்ட வேண்டியதாக இருக்குது அதுக்கப்புறமா சினிமாவுக்கு என்னுடைய கார்டிலேருந்து எனக்கு போகிறது வந்து பதினெட்டு பவுண்டு போகுது அப்புறம் வந்து கா இந்தியா இந்தியா இன்சூரன்ஸ் பசங்களுக்காக வந்து ஒரு வெறும் ஒரு இந்தியாவிலேருந்து ஒரு இன்சூரன்ஸ் போடுறாங்க அது வந்து நூற்றி முப்பது பவுண்ட் ஆகுது ஸோ சும்மா ஒரு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் மாதிரி தான் நாங்கள் அதெல்லாம் பட் போகிறது இப்போ செலவுனாலும் அது ஒரு ஃபியூச்சரில் ஒரு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் மாதிரி தான் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு இன்ஸ்டால்மெண்ட்ஸில் என்னென்னா எல்லாமே வந்து ஃபுல்லாக இங்கே அமௌண்ட் வாங்கணும் எஸ்பெஷலி இந்த மாதிரி வெளியூரில் வந்து நம்ம ஏதாவது ஒரு பொருள் வாங்குறோம் ஃபர்னிச்சர் வாங்குறோம்னா வந்து ரொம்ப எக்ஸ்பென்சிவாக இருக்கும் அதனால் எல்லாமே வந்து நம்ம மொத்தமாக போட்டு பணம் வாங்க முடியாது எங்கள் வீட்டில் சோஃபா வாங்கினதும் சரி டைனிங் டேபிள் வாங்கினதும் சரி அப்புறம் வந்து இப்போது அந்த க்ராக்கரி ஷெல்ஃப் மாதிரி அங்கே ஒரு ஷெல்ஃப் வாங்கியிருக்கோம் இந்த மாதிரி வார்ட்ரோப்ஸ் எதாவது வாங்கலாம் இதில் மாதிரி எதோ பெருசு பெருசாக எதாவது வாங்கும் போது அதை வந்து நம்ம மாதமாக பிரித்து கட்டலாம் இங்கேயும் இன்ஸ்டால்மெண்ட்டில் கட்டலாம்னு ஸ்கீம் கொடுப்பாங்க இப்படி இந்தியாலையும் இருக்கும் அந்த மாதிரி ஸ்கீம்ஸாக இருக்கும் எப்பயுமே ஸோ அந்த மாதிரி இங்கேயும் ஸ்கீம்ஸ் இருக்கிறதுல மாதம் மாதம் பிரித்து கட்டுவோம் அதனால் ஏதாவது ஒன்று ஓடிட்டுருக்கோம் அந்த சோஃபா முடிஞ்சுன்னா டைனிங் ஆகும் டைனிங் முடிஞ்சுன்னா வேறு தான் வாங்குவோம் வேறு தான் வாங்கினா அப்படி ஏதாவது ஒரு ஐட்டம் அட்டை எப்பயாவது போயிட்டு தான் இருக்கும் அப்படி போகிறது வந்து அதில் போகிறது மாதம் வந்து சும்மா தோராயமாக போட்டிருக்கோம் ஒரு நூறு பவுண்ட் அந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு இன்ஸ்டால்மெண்ட்டுக்காக போயிடும் அது தவிர வந்து இங்கே எக்ஸ்ட்ரா ஸ்பெண்ட் இதெல்லாம் அவசியமான செலவுகள் அப்படின்னு போட்டுட்டு இதெல்லாம் எக்ஸ்ட்ரா ஸ்பெண்ட் அப்படின்னு போட்டிருக்கோம் எக்ஸ்ட்ரா ஸ்பெண்டுன்னு சொன்னிங்கன்னா அதுதான் முக்கியமான ஸ்பெண்டுன்னு சொல்லலாம் ஏன்னா வந்து அதில் தான் வந்து சாப்பாடு வர காய்கறிலாம் அதில் தான் போட்டு வச்சுருக்கோம் சும்மா நான் வந்து எதாவது ட்ரெஸ்ஸு இந்த மாதிரி டாப் எதாவது வாங்கினேன் அப்படின்னா வந்து அது நூறு பவுண்டு ஒரு மாதத்துக்கு போய் ஏடிஎம்மில் போய் ஒரு கேஷ் எடுத்துகிட்டு வரேன் ஒரு வந்து ஒன் ஃபிஃப்டி பவுண்ட்ஸ்னால் அது எப்படி போதே தேவையாது அப்படி த வாழ்க்கை எதாவது கரைஞ்சி போயிடும் ஏன்னா நிறைய லோக்கலாக எதாவது ஷாப்பில் போய் எதாவது வாங்குவோம் எதாவது பண்ணுவோம் அதனால் அது எதாவது வாங்கி சாப்பிட்றது அது மாதிரி எதாவது போயிடும் டேக் அவேஸ் அந்த மாதிரியான விஷயங்களில் போயிடும் அதனால் நூற்றி ஐம்பது பவுண்ட் நான் எடுக்கிற கேஷ் அப்புறம் க்ராசரிஸ் போயிட்டு நான் வரைச்ச ஏதாவது க்ராசரி போய் ஷாப் பார்
ஆனந்த் எடுத்து கையில் செலவு பண்ணுற கேஷ் அது வந்து ஒரு நூறு பவுண்டு அவரும் ஏதாச்சும் சில்லற வேலைகள் எல்லாம் பண்ணார்னா அதுக்காக நூறு பவுண்ட் ஸோ எதுவும் விட்டு வைக்கல எல்லா ஐட்டமும் இதில் போட்டிருக்கோம் லன்ச் பிரேக்ஃபாஸ்ட் ஏதாவது ஆஃபீஸ் போனார்னா அங்கேயே வாங்கி ஏதாவது சாப்பிட்றது சாலட் ஏதாவது வாங்கி சாப்பிட்றது பர்கர் வாங்கி சாப்பிட்றது மாதிரி ஏதாவது சாப்பிடுவார் அதனால் அதுக்கு வந்து ஒரு நூறு பவுண்டு மாதத்துக்கு அப்படி போட்டிருக்கோம் ஆனால் அந்த ஏதாவது ட்ரெஸ் வாங்கினார்னா என்னோடய ஷாப்பிங் வந்துட்டு நானும் இது உங்களுக்கு ஏதாவது பாருங்கள் அப்படின்னு சொல்லி ஏதாவது ஃபோர்ஸ் பண்ணி வாங்க வச்சோன்னா ஏதாவது ஒரு ட்ரௌசர் ஏதாவது ஒரு டிஷர்ட் அது மாதிரி ஏதாவது வாங்கினார்னா அதுக்காக ஒரு நூறு பவுண்ட் மாதத்துக்கு போட்டிருக்கோம் நெக்ஸ்ட் வந்து என்ன பார்த்தீங்கன்னா சினிமா அண்ட் ஈட்டிங் அவுட் இது என்னென்னா மெயினாக சினிமாக்குன்னு கட்டுறது தனியாக வேறு இது வந்து நாங்கள் சினிமாவுக்கு போகிறோன்னு சொல்லிட்டு அங்கேயே வந்து ரெஸ்டாரண்ட்டில் போய் சாப்பிடுவோம் ஸோ ஈட்டிங் அவுட் தான் மெயினாக வெளியே போய் சாப்பிட்றது தான் வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இரநூத்தி பவுண்டு எப்படியும் போவோம் இல்லைனா லண்டன் கூட நாங்கள் போவோம் லண்டன் போனால் இன்னுமே வந்து நமக்கு ட்ரெயின் காஸ்ட்டும் வர எக்ஸ்ட்ராவாக ஆகும் இல்லைனா கார் எடுத்துகிட்டு போகிறதா இருந்தால் வெறும் வந்து ரெஸ்டாரண்ட்டில் பே பண்ணுறது மட்டும் இருக்கும் பட் இங்கே வந்து எப்பவுமே வெளியே சாப்பிட்டாலும் ட்ராவல் பண்ணாலும் எப்பவுமே காசு ஜாஸ்தியாக தான் இருக்கும் அதனால் குறைந்தபட்சம் மாதத்துக்கு ஒரு இரநூத்தம்பது பவுண்டு ஆகும் அதனால் இரநூத்தம்பது பவுண்ட் போட்டிருக்கோம் இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு ஒரு மலைப்பு தான் இருக்கும் எல்லாருக்கும் கேட்குறதுக்கே ஆனால் உங்கள் நீங்கள் வந்து ரொம்ப அடித்து பிடிச்சி நிறைய பண்ணிங்கன்னா நிறைய ஐட்டம்ஸ் வந்து சிலதெல்லாம் க பண்ணலாம் நாங்கள் வந்து அப்படி பண்ணக்கூடாது இன்றைக்கி இருக்கோம் நாளைக்கு இருப்போமா இல்லையான்னு தெரியாது அதனால் ரொம்ப ஒரு ஆடம்பரமாகவும் ரொம்ப செலவு பண்ண மாட்டோம் பட் அதே சமயத்தில் வந்து ரொம்ப க அடித்து பிடிச்சியும் இருக்க மாட்டோம் கொஞ்சம் நல்லா தான் செலவு பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ எங்களுடைய லைஃப் ஸ்டைலு தான் இப்போ என்னென்னா வந்து இதோடய டோட்டல் பார்த்திங்கன்னா எவ்வளோ வருதுன்னு பார்த்திங்கன்னா ஏழாயிரத்தி அந்த ஏழாயிரத்தி எங்களுக்கு ஆகுது அப்படின்னு நாங்கள் சொல்கிறோம் உங்களுக்கு இதை நீங்கள் வந்து ஆறாயிரமாவோ அஞ்சாயிரமாவோ அப்படின்னு நீங்கள் குறைச்சிக்கலாம் ஸோ நீங்கள் வந்து நம்ம ரொம்ப கம்மியான இதை கம்மியும் நீங்கள் சேவ் பண்ண முடியும் நான் அதை விட கம்மியாக சேவ் பண்ணுறேன் அப்படின்னு நீங்கள் நிறைய பேர் எதாவது சொல்லலாம் இல்லை இல்லை என்னால் இது முடியாது அஞ்சாயிரம்லாம் வந்து ரொம்ப கம்மி அமௌண்ட்டு நான் நிறைய செலவு பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லலாம் ரெண்டு கேட்டகிரிலேயும் மக்கள் இருப்பாங்க ஸோ அதனால் இதுதான் குடும்பத்துக்கு இவ்வளோ ஆகும் அப்படின்னு நம்ம எப்பவுமே வந்து எந்த ஊர்லேயுமே சொல்ல முடியாது ஏன்னா நம்ம ஒரு இப்போ இருக்கும் ஒரு ஸ்டேஜில் நம்ம ஒரு செலவு பண்ணுறோம் அப்புறம் நம்மளோட லைஃப் ஸ்டைல் வளரும் நம்ம வருஷங்கள் வளர வளர நம்மளோட லைஃப் ஸ்டைல் மாறிக்கிட்டே இருக்கும் நமக்கு வந்து இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும் இன்னும் கொஞ்சம் லைஃப் ஸ்டைல் மாற்றிட்டே வருவோம் அதனால் ஒரே மாதிரி வந்து நம்ம இருக்க மாட்டோம் அதே மாதிரி வீடு அவ்வளோதான் வசதிகள் அப்படின்னு நம்ம இருக்கவே மாட்டோம் நம்ம ஃபஸ்ட்டு நம்ம வரும் ஹஸ்பண்ட் ஒய்ஃபாக இருப்பாங்க அப்புறம் ஒரு குழந்த வரும் அப்புறம் ரெண்டு குழந்தை வரும் ஸோ இப்போ என்னென்னா வந்து செலவுகள் எப்பவுமே பெருகிக்கிட்டே இருக்கும் நம்ம லைஃப் ஸ்டைல் மாறிட்டே இருக்கிறதுனால செலவுகள் எப்பவுமே கூட்டிகிட்டே தான் இருக்கும் ஸோ இது பார்த்திங்கன்னா வந்துட்டு ஒரு ஹானஸ்ட்டாக நாங்கள் என்னென்ன செலவு பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறத நான் வந்து உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கேன் இது வந்து நான் ரொம்ப சீக்கிரமாக நாங்கள் செலவு பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொல்லவே மாட்டேன் ஏன்னா இதில் வந்து ஒரு ஆடம்பரம் இருக்குது தான் நிறைய ஐட்டம்ஸ் வந்து நம்ம வந்து கொஞ்சம் எடுக்கலாம் இதெல்லாம் இல்லை இல்லாமல் அடித்து பிடிச்சி வாழுங்க அப்படின்னு சொல்லலாம் தோராயமாக எல்லாரோட ஒரு ஆவரேஜ் ஆளோட சேலரி எவ்வளோ இங்கே யூகேலன்னு பார்த்திங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு அப்படின்னு தான் சொல்லுது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா அவங்களுக்கு ரொம்ப டைட்டாக தான் இருக்கும் அப்புறம் மூவாயிரம் பவுண்ட் மேக்சிமம் அப்படி தான் வாங்குறாங்க ஒரு குடும்பத்தில் வாங்குறாங்க அப்படின்னு இருக்குது அதனால தான் வந்து இங்கே காஸ்ட் ஆஃப் லிவிங் ரொம்ப ஜாஸ்தி லண்டனில் வாழ்கிறது ரொம்ப ஒரு கஷ்டமான ஒரு விஷயம் ரொம்ப லண்டனுடைய காஸ்ட் ஆஃப் லிவிங் ரொம்ப ஜாஸ்தி அப்படின்னு அதனால தான் சொல்கிறாங்க ஸோ நாங்களும் முதல்ல இப்போ வந்து இப்போ நாங்கள் இவ்வளோ செலவு பண்ணியிருந்தாலும் நாங்கள் இப்போ இங்கே லண்டனுக்கு வந்து ஒரு பதிமூணு வருஷம் ஆயிடுச்சு ஸோ இப்போ இது நாங்கள் இதை செலவு பண்ணுறமே தவிர வந்த புதுசில் நாங்கள் எவ்வளோ செலவு பண்ணியிருப்போம் பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு ரெண்டாயிரம் பவுண்டு மூவாயிரம் பவுண்டு அவ்வளோதான் நாங்கள் செலவு பண்ணியிருப்போம் ஏன்னா அவ்வளோதான் எங்களுக்குடைய சம்பளமும் அவ்வளோதான் எங்களால் முடியும் அப்படின்ற மாதிரி தான் நாங்கள் இருந்தோம் அப்புறம் கொஞ்சம் நாலாயிரம் அப்புறம் அஞ்சாயிரம் வளர்ந்துன்னு வருது இதை தான் நாங்கள் எப்படி கட் பண்ணி கட் பண்ணி உடைக்கலான்னு பார்க்குறோம் அது கொஞ்சம் வளர்ந்து வளர்ந்து வருது அதை வந்து ஒரு பேலன்ஸ் வேணும் நமக்கு நம்மளோட லைஃப் ஸ்டைல் என்ன வேணும் ஏன்னா நாளைக்கு இருப்போமா இல்லையா இருக்க வரைக்கும் என்ஜாய் பண்ணுவோம் அப்படின்னு நினைக்கிற சில மென்டாலிட்டி இருக்காங்க சில பேர் வந்து ஃபுல்லாக அப்படியே சேர்த்து வச்சுட்டு அப்படியே ஊருக்கு போய் நம்ம வந்து இது பெரிய பணக்காரங்களாக போகிறோம் அப்படின்னு நிறைய பேர் நினச்சி ட்ரீம் பண்ணி ரொம்ப ஒரு சின்ன ஒரு ஷேட் அக்கமடேஷனில் கூட வாழ்ந்துட்டு இருக்காங்க நிறைய பேர் அதனால் ஒவ்வொருடைய வாழ்க்கை
எப்படி இருந்துச்சுன்னு ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு காட்டுறேன் ஸோ நாங்கள் வந்தப்போ எங்ககிட்ட ரெண்டு பேர்ட்டையும் கார் கிடையாது கார் இல்லாமல் இந்த ஊரில் இருக்க முடியும் ஸோ காருக்கான செலவுகள் இந்த மாதிரி சினிமாவுக்கு போகிறதுக்கான செலவுகள் இந்த மாதிரி சில விஷயங்கள்லாம் எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு பேசிக்காக வந்து நமக்கு மார்கேஜ் நம்ம வீட்டு வாடகை மார்கேஜோ வீட்டு வாடகையோ தவிர வந்து இன்டர்நெட் எலக்ட்ரிசிட்டி பில் கேஸ் பில் தவிர ப்ரொவிஷன்ஸுக்கும் இருக்கிறதுலேயே மினிமம் எவ்வளோ செலவாகும் இதெல்லாம் சேர்த்து பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு தௌசண்ட் செவன் ஹண்ட்ரட் பவுண்ட்ஸ் கிட்ட வந்து ஆவரேஜாக செலவாகும் இது நம்ம ஊரோட பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு ஒன்றரை லட்ச ரூபா கிட்ட சொல்லலாம் நம்ம இதுலேயும் மெயின் செலவு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த எயிட் ஹண்ட்ரட் பவுண்ட்ஸ் ரெண்ட்டு இல்லை மார்கேஜ் கொடுக்குறது தான் சொல்லலாம் ஸோ ஒருத்தர் கமெண்ட்டில் கூட சொல்லியிருந்தார் வந்து சில பேர் வந்து இந்த ஊரில் வந்து தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரடுக்கும் கம்மியான சம்பளத்தில் இருக்காங்க வாழ்ந்துட்டு இருக்காங்க அப்படின்ட்டு பட் அவரே சொல்லியிருந்தார் நாங்கள் வந்து இந்த ஊர்லேயே பிறந்து வளர்ந்தவங்க அப்படின்ட்டு ஸோ அப்படி இந்த ஊர்லேயே பிறந்து வளர்ந்தவங்கன்னா அவங்களுக்கு இந்த ரெண்ட் இருக்காது ஏன்னா அவங்க வந்து ஆல்ரெடி மார்கேஜ் எல்லாம் கட்டி முடிச்சிருப்பாங்க இல்லைனா அவங்க அப்பா அம்மா வீட்டில் இருப்பாங்க ஸோ நம்ம ஊரில் எப்படி வந்து தாத்தா பாட்டி வீட்லேயோ அப்பா அம்மா வீட்லேயோ இருந்தானா நமக்கு ஹோம் லோன் இருக்காது இல்லையா அந்த மாதிரி ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கவங்களால் ஆயிரம் பவுண்டுக்கும் கம்மியாக இருக்கிற சேலரியில் வாழ முடியுங்கிறதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிளாக தான் நான் அதை காட்டுறேன் தவிர இந்த ஊரில் ரெண்டாயிரம் பவுண்ட் வாங்கிட்டு இருக்காங்கன்னா அவங்களாலையும் வந்து வாழ முடியும் அப்படிங்கிறதுக்கான ஒரு எக்ஸாம்பிளாக தான் வந்து இந்த ஷீட்டை நான் வந்து இப்படி மாடிஃபை பண்ணி காட்டியிருக்கேன் ஸோ உங்களுக்கு இது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இது உங்க எல்லாருக்கும் ஒரு உலகத்தை யூஸ்ஃபுல்லாக தான் இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அடுத்த வீடு சீக்கிரம் பார்ப்போம் அது